。现在在釜山，旁边有一只鸡。你把釜山遮住了，还是要挡住鸡？不要。总之呢，我们现在在釜山。第一站要去哪里？先去饭店放行李，但是我们没有带 T money 卡，所以我们不知道怎么换零钱。看看，一定一一定有办法。来，试一下。嗯，好的呀。好。嗨。哎，一个是一千。千五百五。三千。用过西瓜卡之后，觉得到哪里都很不方便。觉得全世界都很落后，所以你要么你要带卡，要么你要换现金。投零钱你还不确定数字，西瓜卡反正有钱逼就好了。Hello， 今天住这间，一十一。我觉得这整体蛮温馨的。他们很会布置，称不上说有很多细节，但是布置方面不会马虎。有啦，这还蛮可爱的立体灯。哎呦，有点大声，看起来蛮可以的。开个灯。洗手间看起来还蛮可爱的，淋浴间是复古冰箱哎，想把家里冰箱换掉了吗？不要，然后一个小书桌，一个床，哎，这个人你赶快进来，哎，这是什么？来，你来介绍好了。那个是什么？这个洗手台啊？不是，旁边那一台机器。这个是饮水机。通常都是那种煮水壶，有没有？啊，来来来，帮你试验看看，你这杯子，哎、欸，好像没有很干净哎，我洗一下，桶桶啊，什么是桶桶啊？就是冲一冲，求你要喝冰的、温的、热的，好难喝哦，是水。换一趟干床好了。哎、欸，这种重大的任务交给我就对了嘛，早点讲嘛。准备好了吗？快点。<笑>你很烦哎，可以吗？会不会太软或太硬？普通适中，呃，它的床基底是比较硬的材质，但是因为它上面铺了棉被跟床垫，哇，还行啊，应该可以吧、嗯。基本上我觉得这个就是不会陷下去，你也不会觉得说不舒服。好，看一下窗外的 view。算有海景，前面就是乐天百货耶。走，你要吃什么呢？母鸡斗哇、啊！大家知道釜山有什么好吃的吗？我完全零规划旅游。问一下好了。我点进 Netflix 啊，我看到黄品仪，请我可以看一下他的浏览清单吗？还是还要看他亲友？还是品涵？这，哎、欸，子怡，这都是同一个人吗？这是家族啊。他可以有很多寄生的账号。好了，提醒大家，在外面登录自己的账号，记得要登出哦，不然人家都可以看到你看什么。快<笑>帮他看个什么小伙伴好了。这<笑>是 Netflix 哦、oh.。好了，大家记得登出哈、哦。那我使用公共的设备，电脑啊、电视都一样。同皮小朋友记得登出哦，我可以看到你在看的什么东西。在附近走了一下，发现这边超多吃的店。本来我们想要设定吃烤肉，但是发现这间二十四小时评论也还还行。重点是它价位看起来很亲民，九千一万。我跟你讲，我查了一下 Google 评论上面写到 CP 值，我就觉得嗯可以，符合小伙伴，够穷。<笑>所以就选了这一家南普，看来就是汤饭饭店。这应该可以刷卡吧？我记得哦，我没有什么钱。那怎么办？应该可以吧？省省吃了。谢谢啊，一进门那就送上小菜，果然就是诚意十足，十分韩国。我说像这种汤饭店啊，就是补足这劳工阶层的米亚仔亏啦。米亚仔亏啦，那想吃什么？二十四小时有没有？不管你是码头工人啊、建筑工人，下班来这边就是米亚仔亏啦，马尼都不是。牛巴骨汤，看来就是巴骨汤为主。这怎么吃啊？这个我只知道烤肉，怎么可以吃？真的，这好像沾辣椒，呃，沾酱油。那这个嘞，沾酱，豆瓣酱
豆瓣酱。调味很清淡，所以待会要配这个才有咸味。长得你好像有来过一样。我跟你讲，这是盐。这颜色也没有很纯净，哎，它有一点脏脏的。什么脏？这个叫做富含矿物质。哦，哎，来来来，啊，来了。好快。你隔壁蛋就是不拿出来吃哦。哎，这样你要表演什么？吃药？吃盐？吃药嘞？吃盐？你知道什么动物喜欢吃盐吗？羊。为什么？补充盐分。羊为什么要补充盐分？你上次没有看过那个 Discovery， 他们爬在水库上，都为了什么？啊？老八仙。老八仙。很很大块啊，所以不会一碰到舌头就融化。这方糖吧？你记得七十几年前我到首尔的时候，就到那种大间的那种熬牛骨汤的店，都特别好吃。我觉得七十几年前，这间应该是非常不错的。你要再贵啦？八骨汤，八骨汤。嗨，嗨。给我炸巴西寿司，炸巴西寿司，嗨，好开心哦！看起来是超好吃的，看一下你的，你的骨头很很巨哎，真排骨啊！来来加盐加盐，撒盐哥。这样撒才会好吃啊！你加点胡椒，它要站起来，站起来那胡椒，好香哦！胡现磨的胡椒就是香。一口喝一口，因为要等盐融，因为盐那么大颗，好像加的有点多了。那我要怎么加？半个？你慢慢试，慢慢试。你喝喝看我的，我的好好喝。我的太咸了，我加太多盐。失策了，为了模仿傻人哥。他的汤颜色跟我的不一样。输钱。洗肾了。不够灯。太烫了，不好意思，很怕吃。吃一下我这个肉片，是牛小排的肉，肉还蛮好吃的。看那个评论，大家推荐大饺子就点了。我看，我把它丢下去。等下沾这个吧。确定那不是醋吗？你沾这么好卖？可以。还有。什么馅？好了，我知道你吃不出来。青菜猪肉馅。什么青菜啊？青菜。什么青菜？看起来有葱、高丽之类的。青菜猪肉馅。可以呀、啊。烤蛋呢？好想念的烤蛋。这超黑的、啊。我想到上次为了吃更多烤蛋，一次买了八颗，结果发现发现在不,不能出关，在机场吃。啊，一个晚上吃了八颗蛋，好烦啊！超开心。好了，找你的粽子咖啡，这什么栗子？烤蛋，烤蛋汁。我没有这么爱吃蛋，有哎，你的最爱。粽子咖啡，这是他最喜欢的韩国饮料，粽子咖啡。对，我喜欢。下一家在哪里？一级棒，我一起在在韩国。哦，不对，我洗手哟。接下来我们要吃什么？啤酒炸鸡。炸鸡的台语怎么讲？呃，鸡。鸡。哦。鸡鸡鸡。比如鸡鸡。比如鸡。等一下，我感我感觉我好像讲错，好像只会讲炸鸡。弱弱的啊你。啊，不不，你讲讲看，你讲看。鸡鸡。比如鸡鸡。<笑>不要怪我，真的不会讲，应该就讲。你八多幺，八多幺。你吃啥？比如几个？比如几个？好吃吗？好吃吗？是什么东西、啊？好吃吗？<笑>时尚街，适合我这种时尚的人。<笑>走开！你穿 Uniqlo 哪里来的时尚？有一只蜜蜂，<笑>有一只苍蝇，<笑>超可爱的蜜蜂。那<笑>很幼稚的。他进去了，快出来！瓦萨比，他们为什么要种一些看起来像高丽菜的花？可是这边天气太冷了，只能把种菜当种花。结果它真的是高丽菜，超多的。
这边还有，超好笑的。哎、欸，这只鸡看起来很凶哎、欸。这间今天太阳鸡看起来还十分的凶狠，旁边明明就有台湾超知名的桥村炸鸡，但这个看起来厉害，我们试试看。<笑>它看起来有点骄傲，对，傲娇鸡，<笑>不对，是骄傲鸡，骄傲鸡，二十四小时好扯哦。那应该先吃乔孙再吃这间吗？<笑>你吃得下吗？<笑>半夜三点再吃。<笑>外甥，谢哦，阿尼亚谢哦。这是爆米花吗？对，一来就有上桌小菜，感觉就是喝酒的店。炸鸡配爆米花是吧？第一脆。想吃什么呢？欸、好多韩国人进来，感觉是在地鸡王，在地鸡王。对，乔村是首尔的美当美当，这个在地鸡王。我感觉物价跟首尔差好多、哦。他这边还有另外付费的酱，要买吗？不要。看起来爆出来了。耶、yeah, 哦！看了炸鸡。等一下，我先讲一下，因为我后悔在店内吃，想说回去好了可以慢慢吃，因为它不是二十四小时营业。刚被认出来，有压力，还好你没有怎么抠脚啊。嘿嘿，回来又赶快赶快。这包是什么？我不晓得。胡椒粉，韩式炸鸡必附腌萝卜。我跟你讲，这里面没有桌子，我们去外面搬了一个桌子。对，唯一的桌椅就在户外。可是这种天气在外面吃，我应该比鸡还要凉。还有特别摆盘哦，你看。一只鸡的造型，鸡腿干杯！耶、yeah, ，好香哦！吃吃看。嗯，哇，洗手哟！韩<笑>国炸鸡都是小小只的鸡，这样才会嫩。好脆哦！好加！<笑>等一下，大家肚子饿，揍他！<笑>他也有附腌萝卜，而且摆放的很整齐。听说韩文啤酒跟炸鸡是连在一起的。你那还是啤酒，可乐牌啤酒，对的。对对对，红色红标啤酒。嗯，我这瓶是什么？我也不知道，但它就是一个柠檬口味。可以哦。好，就这样了，大家晚安。早安。我觉得这家饭店其实还蛮超值的。白天看到的 view 超美，还可以看日出，然后这么高的楼层居然只要一一三三。现在是早上九点，所以我们今天要去哪里呢？蔡奇啊，扎嘎奇海鲜市场，第一次来。哎、欸，有鱼哦，这不是鳗鱼吗？哦，这看起来不像吃饭的地方哎，我以为我要来买菜的。应该楼上是可以吃的，感觉很多鱼啊。各式各样的贝类。哎，有扇贝，还有大比目鱼、鲍鱼，都有价格、啊。他在这边买楼上吃。哦，好哦。嗨。头发比较高啊，比较像日本的。他有活力的。谢谢啊，莫怪了。很喜欢。哦，那地板。呜呜呜呜呜呜呜！这老师代课料理。哦。在准备，他每年都放在桌上。在热情招呼，你要去看一下吗？会不会走不开？应该不会了。哎，先生，加几杯？再三杯。再三杯。こちら安い。시간도2回も오가는것같아요。はい。ですよ。ママさんに、ママさんに加一杯ビールとサービス。ビールとサービス。ビールと美味しい。他们他热情的，怎么办？那我们可以都可以。哇哦，可以啊，谢谢。我们那个小菜啊，啊，谢谢。这个尝一下，这个吗
，韩国的泡菜，这好吃啊！热情招呼，对，拉的蛮好的。我们一开始路过的时候是，我跟你说，我那边讲，叫我们去。他摸我手超冰，然后他摸上我的手，然后还打我的手说：“怎么这么冰？怎么这么冰？”然后就赶快过来的，我觉得蛮有趣的。这，哎呀，我送你一,一下。你这个我要有的，我给你拿了的。好啊，哎呀，好吃，我们他一样要吃的。他不敢，我每次约他，我来了好多次，他都不吃，气死我了。<笑>他快跑出来了。怎么办？章鱼有九根脑，它每一个脚都有一个自己的脑。我可以用手吗？洗洗看。它应该有抹麻油吧？吸不太住。好玩哦。哎，它吸住铁筷子。你看它，加起来，咬了，吃哦，其实就是脆脆的。我本来会想说它可能会吸住我什么之类的，蛮好吃的，就有点像生鱼片，就是只是它是活动力强的生鱼片，很有趣。他说吸我吸我，我只负责夹而已，我没有负责吃，我不敢吃生的。其实看，吃我吃我，吃我吃我。吃我，黄龙一狗吃吃看。我感冒，感冒跟跟这个哪有关系？哎，哎呀，再来一我不要，不是你这个又不吃，会要用锅里油烫一下吃。哦，好，谢谢啊，客气了，谢谢你。太多东西了，我我怎么称呼你啊？称呼，称呼。你叫你什么呢？就是说新春，新春，新春，新春，新春人很好，可以来找他。对，可以的，谢谢你啊，康桑米达。你要逼我吃生章鱼啊？我是说感冒我不要吃生的，他逼我吃的。刚那个活力很强啊，会像你看的那个。活力太强了，我吃一个小的，脆脆的，就是个口感，会不会恐怖？一点点，有点恐怖了，真的是麻很多。你吃啊，你吃啊，你吃这只啊。请我们的生蚝，他说好吃哦。嗯，好吃哎。好吃。嗯，算蛮新鲜的。他刚刚其实招待了我们韩式煎饼、韭菜饼，对对对，韭菜饼，还蛮香的，旁边有点脆脆的。嗯嗯，还不错哎。我突然发现他们已经不会跳了，让他跳动就跳一下下而已。切下去这么久了，你不是说它里面有脑，它脑在里面。一只脚，这边是有一个脑袋，那这边切，这边切，但是它那个是属于肌肉反应。哦，那不是它真的活的。哦，啊，我知道了，跟什么蚯蚓那种一样。啊，算了，不要举例好了，会有不好的感觉。一瞬间，海鲜锅已经上来了。这是最小的，好像有一点大。应该把辣椒粉压下去吧。哦，螃蟹、甲壳类另外一部分，然后各种蛤蜊类，还有豆芽，还蛮丰富的。我觉得应该可以直接吃的，毕竟海鲜都不适合 overcook。煮小了，韩国蛋菜，嗯，新鲜的 ，Q 的，好吃。这人是喝汤的，喝喝看啊，海鲜汤。韩锅海鲜辣味汤，那这锅加入泡面就是新拉面。哎、欸，感觉可以耶，马西索哟。这是什么贝啊？这是一种扇贝类，它叫什么名字我也忘了，因为他们会吸海里的浮游，这、哦、地方类似它累积毒素的地方，所以这个地方把它拔掉就行，就掉了。哎、欸，对，很简单的。送来这一包，他说这一包可以加进去。农心的标志，新拉面，大力金刚手。哎，还有调味包吗？没有啊，就是纯面了。面吗？假面，假面。四分三十秒。一下子的时间，面煮好了。奢华真材实料海鲜版新拉面，找我配广告啊，记得。<笑>在楼下买海鲜再上来的话，每一家上面都有明确规定座位费，入座一个人五千，空调的费用就是另计，看你多少菜或者是煮什么，它煮一种口味都有一个价格。你买一条鱼三吃，那是三道菜哦，不是一道菜。所以如果你跟店家直接买，像我们这样子吃一，那你就直接付店家的料理。对，而且我们比较早早来，一开始没有什么人，他人超好，他送我们超多东西的，<笑>而且而且他生意也不错，然后人又热情，还会讲中文，来自哈尔滨的朋友，三十六号度。边鱼，海景，渔船，那是钓钓鱿鱼的
你怎么知道？看那个灯就知道了。哦，哎，这是渡轮啊。前面的。海鸥。所以我们刚刚这样子总共是多少钱啊？咋办？你知道隔壁桌呢，一样是台湾人。台湾人他们八个站，光座位就比我们吃的餐点还贵了。哎，等一下，等一下，你看他们超可爱的，他们排排站呢。小海鸟。现在排排出来摊贩超多的，而且那个买的人也更多。那个小鱼一直在拨尾巴。哦，很有活力哦。螃蟹都是用在木屑里面，他买回去做酱蟹，各种贝。这应该是当地人的吧？你看超多人的。这边就是菜奇啊，里面是就一般菜奇啊嘛，所以他每天都这样吃吗？靠海吃海啊，那像台湾人。哎哎哎，讲话注意一点哦。台湾人习惯吃养殖类。哦。我们比较强调永续经营，永续经营。这边写 Best Food in Busan， 而且它这边有大型鱼板，感觉种类很多哎。第一名的没了，剩一根。螃蟹的。虾的第二名。蟹子第三。这还有这种的，一整颗鲍鱼在里面。太扯了，五花哎，这一万五哎，哎、欸、嘿，鱼板其实三千八、三千五，但是用微波加热，我选了一个有紫苏的鱼板，看起来还可以吗？嗯，我感觉它里面加那种冬粉啊、哦，我以为那是冻的。然后还有一些鱿鱼啊，蛮 Q 弹的，嘿、欸、嘿，一只虾的。它虽然 best sale 是螃蟹手收，就是那种雪蟹手，可是第一个我刚刚已经吃了现煮螃蟹，第二个它螃蟹手也不可能那么长啊，所以我选了第二名的虾，吃吃看。事实证明虾也没有那么长。有了，我已经看到虾身了。就是软软的鱼浆制品，如果你喜欢吃那种虎毛啊这种鱼浆类的话，可以吃吃看。甘泉文化村。我们现在在这边嘛，这个巴士站。我们往回一点，开始这是 information， 我们就看一下这边怎么逛。这边有租衣服哎，找了。等下，你还要当扫地的吗？<笑>我穿得很像清洁员，你知道？再给我配一只这个就十分融入。<笑>你就整条街给我扫一扫。来到入口了，你看。哎<笑>、欸，地图要两千韩元哎。韩国人就多想要赚钱。我我去用寄的。<笑>又有高丽菜花了。啊、哦，发现他旅游服务中心呢、啊，除了卖地图以外，也没有什么内容。啥也没有，东西都是要用真金白银换的。我觉得我们刚刚吃的鱼板算便宜。哎、欸，真的哎、欸，要四千多哎。有没有可能这个地方算是观光区，所以它的价钱就是观光价？酱缸。Do you wanna be the snowman？ 盖章的，盖章那个、啊、花两千块买地图啊。It doesn't have to be a snowman。OK， 拜。这是旧的钱币。哎、欸、哎、欸，你不是那个，你不是那个谁吗？我不是，我不是刘德华，我不是刘德华。<笑>看得出这边彩色的房子很多，然后有一些小小的摆饰啊、装饰，就会觉得它是刻意创造出来，它不是原本就是这样。就是、你可以发现
它是一个老旧的社区，那也可能随着人口迁移吧，一些废校，就好像台湾有一些旧的校舍，让人家进行文化创作。你可以看到这些创作，它有一些艺术的意象在，但是它其实跟原本的文化并没有什么关联性，而且脱节有点多。我拿一个比较极端的例子，就像京都，你到了京都，你会发现它所有的东西，它其实只是维持它以前就原本的样子，你就会觉得它是原本的。可在这里，你看。我告诉你说，这是一个文化村，你相信吗？大概就是这样的感觉啊！我知道了啦，韩国不是流行偶像文化吗？这不是小王子吗？草莓花糖，点了一个草莓的，哦<笑> ，Iron Man。感谢大家，感谢，感谢，感谢大家。香香的，吃吃看。嗯，表面有点脆脆的，还蛮好吃的。哇哦，这里很多人，不知道干嘛用的。抽签吗？子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。你知道这什么意思吗？这是天干。这是地支了。转出来的球球。要打破。敲开啊，然后就可以看到里面球的钱。一直等他，等他，等他。为什么你为什么？这条是釜山影展电影节，对，在旁边，一千块一串的。三千八百。哦，对不起。吃吃看这个糖馅饼，有很多鸟饲料。吃吃看，不甜啊，好吃，脆脆的。一只是一千块嘛。Thank you， 长度是 OK 的。这有 ，Show you。啊！解锁了，是直接粘的。就咸味没有辣味。隔壁摊，你这还没有摆好。海苔饭卷，现点现做嘛。萝卜汤。对。里面都是那种老人，海苔饭卷天妇罗，是老人家做的，不是那种小人呢。阿妈煮的就是好吃啊，理由多。上次家就没有人了，比较年轻。还有电视节目介绍的，哦，这这么长，这不叫故障马车，这叫故障火车。说明它很多哎，决定吃这间好了。嗯，可嘞。卡萨米达。它一卷是一千，点了这个是虾味鱼软，看它帮你对切，就是二分之一，等于这样一个是五百块，我觉得还蛮可以的。它里面现给的超多，现点现包，热热的。我点的应该是辣味鱿鱼了，我猜的。我用目测，试试看。我听到那个脆脆的，海苔。因为现点现包，所以海苔还有脆度。就是釜山明洞的感觉。嗯，这个好多 fire， 你要演。三千五千的。哎 ，How much？ 三千。嗨。它这样烤哎，好香好香。
可是这个釜山夜，你觉得电影是没有看到了，但感觉是釜山夜市街，即使是白天，小吃超多。你看一下隔壁超多，而且大家吃的超开心，还在拍照。哦，根本就是釜山美食街。好例子有三千小颗的跟五千大颗的。哎，你打个菜，我觉得我头上中弹了。我看，没有。鸽子在上面，我压力很大。那我们转过来，转过来。好好好好好 ，OK。这个方向，这个方向，小颗的三千一袋。你买大颗，你就不买。我比较穷嘛，小伙伴。等我变大伙伴的时候，你什么时候才变大伙伴？看一下，给你整颗的，给你整颗的。嗯，丢掉吗？拜拜。真的是手鸽子去吃的啦。所有问题啊。蔬菜问题有没有放好？哎、欸，热热的，好吃吗？它剥好。然后会帮我回烤，我觉得还好哎。吃起来不是非常的松，硬硬的，没有烤得很透。我买了烤银杏，我的银杏比你好吃。是吗？嗯，你试试看，两种颜色，又黄又绿的，为什么会有两种颜色？果实吗？嗯，会比你的好吃一点。要吃心理健康的，忘记老婆名字之类的都可以吃。<笑>再讲一次。<笑>我觉得这边的摊贩啊，重复性也很高，像这个鱿鱼啊、嗯、烤荔枝的，这样连续下来至少有四五摊。不止吧？<笑>就超多的、啊。应该说，我觉得韩国的路边美食大概就那五种，欸、不断重复。韩国很流行这种风火轮，还有泰国也是，因为它可以社交活动，男生带女生挤在上面转，然后会叠在一起。带女朋友来有没有不敢亲密接触的手都会抓紧。刚刚还没有决定，因为太多间了。然后他疯狂推销，他说：“很会拉客。嗯”合成奶油。就是怎样叫你自己喂鸽子的意思吗？他根本就是用奶油在炸饼。嗯被促销的糖饼，吃吃看。嗯，鸟饲料比较多哎，我觉得它比刚刚的还要甜。这个煎皮比较薄，刚刚吃的那间比较 Q， 那种皮 Q Q 的口感比较多，那都好吃。这个叫做 t i r a m i s u r o 我在网络上找了一间无味熊饭店，它上面写烤肉食堂，然后我们时间有限，它看起来才刚开，我们应该可以赶上我们的飞机时间。哎，哎，开了，你好，谢哟，就这里了。它对面超多手机的，做韩国机，超酷的是，它里面只有一种 menu， 只有分 size， 没有分选项。你想看，一间店只卖一种料理，专注男士健康那种感觉。你去哪里看到的？<笑>就是哪里的男士健康？<笑>用心做好一件事，干杯！思密达，哎、欸，我发现他厕所识别度很高，<笑>不晓得以为那是什么奇怪的地方。维多多，韩国用韩文的方式讲。维多多，维多多。哈哈哈哈哈！每天都很快乐。他的小菜很奇妙哎，这个是腌洋葱、腌萝卜、石斑肉煎蛋、韩国芝麻叶。印象中的韩国都要给一份 k i m c 才行，才有韩的感觉。要翻桌吗？<笑>不是，还有第一次看到人家给石斑肉哎，这种通常不是单点的吗？<笑>应该就是所谓的大酱汤、豆腐，喝一下。可乐，可乐，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。OK，OK。它当有一张纸，看起来就是放菜刀都这样吃，然后还有第二种吃法。肉跟一些葱啊拌在一起吃，就是全部拌在一起。第三种吃法看起来就是，最后它可以帮你做成一个 cheese 炒饭，肉三吃的概念。
芝麻叶的味道其实还蛮明显的，然后香气就是觉得整个是被带出来的。就看它薄冰的，<笑>薄冰的不一样好不好？青仔的，你是有讲过冰的吗？等下下面是倒仔，冰龙不是要那几啊？我嘎一嘎，头要咬掉，然后换了。讲的你好像很专业。快乐的结束。